Rais Dr. John Magufuli amesema licha ya juhudi za serikali yake kuboresha usafiri wa anga hapa nchini kupitia shirika la ndege la ATCL lakini amepata taarifa za kuwepo kwa hujuma kwenye masuala ya tiket huku baadhi ya watendaji wa serikali wakisemekana kukata tiket bila kusafiri na kusababisha ndege hiyo kusafiri ikiwa vitiwazi. Kauli hiyo ameitoa jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya mapokezi ya ndege mpya ya tano kwa asili nchini aina ya Airbus A220 na 300 kuitaka wizara ya uchukuzi kushughulikia changamoto hizo huku akitaka kuwepo kwa orodha watumishi walokata tiket bila kusafiri ili wakakatwe mishahara yao tangu serikali ya awamu ya tano ianze kununua ndege mpya miaka miwili iliyopita imepata faida ya shilingi bilioni 28 Timaluge Kasuga anasimulia zaidi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameongoza wakazi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali kwenye mapokezi ya ndege mpya aina ya Airbus A220 dash 300 ambayo hii ni ndege ya kwanza barani Afrika. Lakini ametumia hadhara hii kuzungumza na wananchi ambao wamejitokeza kuhusiana na mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika shirika la ndege Tanzania ATCL. Ni kwamba wanaotaka kusafiri na ndege mara nyingi huwa wanaambiwa ndege imejaa. Na wanapoingia ndani ya ndege ndege inakuwa haijaja. Lakini nimeambiwa pia baadhi ya tiketi huwa zinakatwa na watendaji wa serikali alafu wakati wa mwisho hawasafiri anatakiwa kusafiri kwenye ndege na amekatiwa tiketi na serikali lakini hasafiri kwa hiyo nafasi ile ndege inaenda tupu nimeshamwambia mtendaji mkuu ataniletea orodha yote ya ndege za watendaji wa serikalini ambao hawakusafiri na tiketi zile zilikatwa na serikali ili tuwakate hizo hera kwenye mishahara yao ninaambiwa wanakadiriwa kuwa mia moja kwa hiyo nina uhakika kufika wiki ijayo nitapata majina yao mawaziri wa nani ambao walikata tiketi kwa fedha za serikali lakini hawakusafiri mpaka saa za mwisho ndege ikaenda tupu watu wachache na hera ya serikali imetumika ninasema kwa uwazi majina yao ninaletewa na nitaletewa nina uhakika kufika kesho majina nitakuwa nimeshayapata yote wale ambao hawakusafiri na walikatiwa tiketi ya serikali wajiandae kuzirudisha hizo fedha kutoka fedha ni mfukoni mwao lakini pia swala la mawakala wanaokatisha tiketi za shirika la ndege la ATCL hakuacha kulizungumzia lakini pia kuboresha huduma zenu nimeanza kuzisikia taarifa za kuwepo kwa hujuma katika ukatishaji tiketi na pia mararamiko kuhusu huduma zenu shughulikieni matatizo haya katika ukatishaji tiketi ninaambiwa tiketi zinazotolewa na mawakala zinauzwa kwa bei ya chini kuliko tiketi zinazotolewa na shirika lenyewe hili nalo ni tatizo ili mawakala wale ambao nao ninaambiwa kuna baadhi ya mawakala ambao wanatumia kadi za kodi za, za benki kukata tiketi na wamekuwa ni mawakala baadhi yao ambao wanafoji kwa kutumia kadi za watu wengine bahati nzuri wapo wachache wameshashikwa ninataka vyombo vya dola visiwaachie ninaambiwa wako polisi wameshapelekwa majina yao washughulikwe nao kwa sababu hawa ndio wanapunguza na kuhatarisha juhudi za kujenga uchumi wa Watanzania Rubani Peter Mapunda hatimaye rais amemtaja kama mzalendo wa taifa kutokana na kitendo chake cha kutoorosha ndege iliyotakiwa kuzuiliwa mjini Nairobi nchini Kenya Huyo baba aliriski maisha yake kwa ajili ya Tanzania kwanza leo ngoja nikupe milioni kumi hapa ya kunywa kunywa hapa lakini nataka kila atakapokuwa anaingia kwenye ndege ya ATC asilipe tiketi yeye na mke wake katika maisha yake yote hii ni ndege ya tano kuingia nchini ili ziliingia bombardi ya Q400 tatu ikaja Dreamliner 787-800 na hii ni Airbus 
A 220-300. Na mkakati wa serikali ni kuhakikisha inaingia mkataba na Wizara ya Uchukuzi ili kuweza kuikopesha ama kuzipa shirika la ndege la Tanzania kwa makubaliano kuziendesha ndege hizi kutoa huduma ya usafiri wa anga ambapo katibu mkuu kiongozi pamoja na katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi wanatilia na saini na badala yake wakazungumza. Kama alivyosema katibu mkuu kiongozi ndege mpya kabisa kama ilivyo kwa zile ndege nyingine nne za awali utaratibu huu wa kukabidhi ndege kwa ATCL una lengo la kuhakikisha kuwa gharama zilizotumika kununua ndege hizi zinarudi pamoja na kupata faida ili faida hiyo itumike kununua nyingi, ndege nyingine zaidi ndege hizi zina uwezo wa kuchukua abiria 132 kwa mpango tuliochagua kwa kuwa na abiria 120 wa daraja la kawaida na abiria 12 wa daraja la kibiashara. Ndege hii inaweza kuruka moja kwa moja bila kusimama kwa saa sita na nusu hivyo kuifanya kuwa na uwezo wa kutumika kwa safari za masafa ya kati. Serikali imesema imeendelea kuboresha na kuhakikisha huduma ya usafiri wa anga hapa nchini kwa kutumia shirika la ndege la taifa inaendelea kuboreka. Na ambapo kwa sasa wana takriban ndege tano ambazo ni mpya hizi zimenunuliwa na serikali ya awamu ya tano. Na kwa mujibu wa katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi anasema hadi kufikia mwaka 2022 wanatarajia kuwa na takriban ndege tisa mpya ili shirika hili liweze kujiendesha kwa faida. Kutoka Dar es Salaam, Tema Lugega Suga, Azam News.